și domnilor, informația serii 10 persoane au fost declarate de ceodată în urma unui incendiu izbucnit la secția ATI din cadrul spitalului. O situație de peste 30 de ani, cred că suntem vinovați toți din această țară. Cred că am acceptat timp de 30 de ani să trăim într-o astfel de situație vitală. Eu cunosc foarte bine sistemul de sănătate din România. Avem un plan modernizarea sistemului de sănătate, creșterea calității serviciilor medicale. Bună ziua tuturor! Aceasta este macheta Spitalului Metropolitan care se construiește în București. Cred că așteptați multe lucruri să vă spun și despre un domeniu strategic, domeniul sănătății. Fără o politică de sănătate solidă, construită strategic, o națiune nu poate să aibă încredere în destinul fizic și moral. Sistemul de sănătate românesc este organizat așa cum a fost pe vremea lui Stalin. Nu cred că există o soluție magică pentru un sistem de sănătate. Medicina românească este un sistem feudal. Este unul dintre sistemele din România care este cel mai puțin supus mecanismelor democratice. Din durere se fac cei mai mulți bani. Trebuie să faci multe compromisuri aici ca să avansezi punct. Ce să fac? Stau să mă uit la pacient? Să -mi, ce să-mi dea un plic cu 200 de roni? Nici vorbă, plec din țară. Are rost medicina asta? Are rost să mai fac asta, ce fac acum, dar niciun rost. Îi medici neurochirurgi de la spitalul Colentina, care s-au întors în țară din Franța să schimbe ceva, abandona lupta. În momentul în care îți iei la revedere de la prieteni, de la familie, e teribil. Te supoci. Este sărăcie multă în spital. Ne aflăm într-un moment de cotitură. În sistemul sanitar, lucrurile nu mai pot continua ca până acum. Legea sănătății, de exemplu, a fost modificată de 10 ani de când a apărut, de cel puțin 2000 de ori. Ce face un partid politic nu mai e bun și o luăm de la capăt, nu? Păi da, dar hai să rupem pisica. Eu asta le-am și spus, colegi, hai de să rupem pisica. Odată trebuie ruptă. Scuzați-mă, pentru o reformă în sănătate, un ministru al sănătății este un băiat de minci. Imaginați-vă așa, ca un balon plin cu apă care se sparge de presiune și începe și să-și unește apa. Sistemul medical românesc se guvernează de 10 ani de zile, nu schimbând balonul, ci punând pe găurelele de unde iasă apa, în disperare, diverse petice. Bună seara și bun găsit la știri. Un echipaj al salvării a abandonat noaptea trecută în mijlocul străzii un bolnav în comă. Pentru că nu a primit îngrijiri medicale, după două ore bărbatul a murit cu perfuzia în mână. Echipajul salvării este cercetat de poliție pentru omor din culpă. În cursul nopții trecute pe strada Helia de Rădulescu, un bărbat bolnav în vârstă de 47 de ani a fost abandonat. El a fost găsit decedat de polițiștii secției a 8 -a. Bărbatul avea asupra sa o fișă medicală eliberată de un spital din București. Constantin Nica a murit cu perfuziile la mână pe un trotuar din apropierea locuinței sale. Nica a fost plimbat noaptea trecută cu salvarea la spitalele Sfântul Pantelimon, Tunar și Victor Babeș, spitale care au refuzat să-l interneze. Asistenta Mariana Zuică spune că a primit ordin de la medicul de gardă al stației de salvare să ducă bolnavul acasă. Ne găsim locuința, echipajul salvării l-a lăsat pe Nica Constantin lângă un gard. Polițiștii care anchetează cazul Constantin Nica au stabilit că medicii de gardă de la spitalele unde a fost plimbat cu salvarea bolnavul au pus în primejdie viața unui om care nu se putea îngriji singur. Această imagine cu un om abandonat pe caldarâm de cei care ar fi trebuit să-l salveze sintetizează dezastrul în care sistemul medical românesc se află la mijlocul anilor 90. Era rău, foarte rău. Mai rău decât înainte. Era o sărăcie formidabilă, vă spun. Era o sărăcie îngrozitoare. Aveai senzația că fiecare zi un, se va termina într-o prăpastie. Asta era senzația și trebuia, nu știu, să, să ții. Era ca o casă care se clătina 
și nu mai știi unde să te duci să stai puțin, stai că trebuie să prind, uite, stâlpul ăsta, aoleu, ca de fereastra. Asta, asta era senzația, era o cârpeală perpetuă. Iarna, mi-aduc aminte, vântul bătea pe culoarele alea, la pediatrie bătea crivățul acolo, era, eram și pe un deal la Târgu Mureșe. Mai puneau acolo la geam niște cărpe așa. Era o situație cu foarte multe lipsuri. Și o să vă dau un exemplu doar de la ortopedie. Una dintre intervențiile chirurgicale în cazul fracturii de col femoral se face cu, prin intermediul unor tije care se introduc în canalul medular și fixează capul femoral. Aceste tije lipseau și se confecționau din electrozi de sudură care erau prelucrați și ascuțiți la o fabrică din oraș și care ulterior ajungeau în secția de ortopedie ca să fie puși pacienților. Îmi amintesc că era ceva sinistru la spitalul în care lucram. Fiind spital de boli de plămâni, intrau pacienții în insuficiență respiratorie și tu aveai nevoie de oxigen. Și făceai niște calcule, nu știu, pe la 6-7 seara, făceai niște calcule și constatai cu groază că tu mai aveai două tuburi de oxigen și că, de fapt, consumul până a doua zi era de trei tuburi. Și atunci, la cine renunți? Pe unii nu mai puteai să-i mai salvezi, dar nu am avut capacitatea vreodată să-i zic bă, lui ăsta scoate oxigenul? Lasă-l! Nu... Era ceva contrar a ceea, a ceea ce e un om. În comunism se construiseră spitale și se făcuseră progrese importante în medicina românească. Însă politica de austeritate din anii 80 lăsase sistemul de sănătate într-o situație deplorabilă. În primii ani de după Revoluție, medicina a continuat să se degradeze, la fel ca toată societatea românească. Reporterii străini, veniți să relateze schimbarea de regim din 1989, au avut atunci primul șoc. Spitalele din România. One of the most serious problems facing Romania's new government will be the rebuilding of the health service. Under the Ceausescu regime, parts of it became severely run down. This is the city's oldest and best known hospital. But its proud record of medical tradition is rotting away after decades of neglect. The nurses say they have no painkillers for patients and no antibiotics. They have to bring soap and Era ce era mai rău din comunism plus ce era mai rău din capitalism. Capitalismul venea cu lipsa de reguli și cu mirajul banilor câștigați peste noapte. Iar din comunism, România moștenise sistemul plăților informale. Decenii la rând, medicii fusese abandonați într-o zonă destructivă. Cu salarii mici, dar cu acordul tacit al sistemului de a-și deschide larg buzunarele în fața pacienților. Este evident așa, pentru că era de multe ori o problemă de supraviețuire. Salariile în sectorul medical erau incredibil de mici. Mi-am început cariera cu 1960 sau 70 de lei pe lună și strungarul avea 4.000 și mai mult chiar, și mai mult. Atunci s-au creat, au fost parțial premizele care au creat sistemul plăților informale. Eu cred că statul comunist a și încurajat o astfel de situație pentru că în felul ăsta medicii deveneau controlabili și șantajabili. Vă dați seama, toți anii de comunism în care treaba asta s-a împământe, nici a devenit, cum să spun, litere de lege, toți o știau, de la Ceaușescu până la ultimul om, știau că trebuie să dai bani la medic, ei nu creșteau salariile, era o un secret al lui Polșinel din care toată lumea avea de câștigat. Medicul avea de câștigat în treaba asta. Este o moștenire de atunci. Ticăloșia era atât de normalizată încât nu aveai de ales. Mi-aduc aminte medici de anumită generație care primeau plicul și roșau, deși aveau 50 de ani. Deci se să roșești la 50 ceva de ani și cu toate astea îl primeau. Că dacă nu îl primeau, stricau piața. Singur mi-am dat seama că plicul te schimbă. Și știi când mi-am dat seama de lucrul ăsta? Când îi vedeai la control, parcă devenea diferit. Știi? Și mi dat seama de, de, de riscul major de a, de a derapa de la misiunea noastră, de la treaba noastră. Treaba noastră să ne ocupăm de bolnavi, nu să separăm bolnavii. Dar vedeți, unii nu sunt dispuși la lucrul ăsta și... A intrat în morișca asta a banilor și nu se mai termină. De aici ieși foarte greu.
se întâmplă trebuie să vrem bani. Obiceiul șpăge din comunism s-a întâlnit cu infinitele posibilități oferite de democrație. România postcomunistă a continuat să-i plătească prost pe medici, lăsându-i mai departe la mâna pacienților, dar eliberându-i de teama față de instituțiile unui stat totalitar. În libertate, șpaga n-a mai fost doar un mijloc de supraviețuire, ci a devenit pentru mulți o afacere. În mulți ani de după 90, deveniți o afacere medicina. Nu acolo unde a trebuit să fie afacere în zone în care n-ar trebui să fie afacere. În 2002 am fost contactat de către cineva, nu pot să dau nume, și mi s-a oferit în 2002 un post într-o mare clinică universitară cu echivalentul a 30-40 de mii de dolari în anul 2002, însemna o garsonieră pe Magheru cam 5-6 mii de dolari. Trebuia să dau o șpagă. Mi s-a cerut în față, bineînțeles că nu aveam acești bani pentru că eram cu chirie într-un apartament cu familie tânără, cu copil de un an. Și acum întrebarea este, cum îți recuperai tu, ca medic tânăr specialist, baga pe care ai dat-o uh, ca să intri într-un post, într-o clinică, evident, întinzând buzunarul pacientului. Unii pretendeau, alții doar primeau. Aș fi ipocrit să spun că n-am primit în această perioadă. Recunosc că la salariul de 50 de dolari pe care îl aveam pe lună, era imposibil să susții uh, o chirie, o familie, o... Eu, ca și doctorant, cu frecvență, cu bursă, iau salariul 3.450.000 de lei. Păcat că statul român investește atât de mult în uh, educația tinerilor medici, dar nu le oferă nimic. Un medic specialist în, în jur de 10 milioane, că știi că... Din 1990 și până la începutul anilor 2000, sistemul medical românesc a fost dominat de acest contrast. Pe de o parte, mizeria din spitale și salariile bagiocoritoare oferite medicilor aflați la început de carieră. Iar pe de altă parte, ascensiunea unei categorii de doctori tot mai bogați și dor nici decât mai multă putere. Burile rele spun că una dintre compensațiile, să zicem, ale tensiunii și seriozității cu care trăiți în meserie e un anumit gust pe care îl aveți pentru lux, pentru ultimul tip de mașină, ultimul tip de mobil, ultimul tip de... Bun, ce vă de... place? Tot ce este frumos, tot ce este sigur, tot ce este tehnic, tot ce este, nu știu, bine făcut. Gustul pentru lux, hrănit cu sume tot mai mari de bani, a însemnat inclusiv un monopol pe pacienți. Așa se explică faptul că mulți dintre mari profesori voiau să opereze tot în detrimentul rezidenților. Există o legătură între povestea economică și povestea eu operez tot, sau eu tratez tot, sau eu văd toți pacienții. În momentul în care ești dependent de banii din plic, vei dori să operezi tot până la 100 de ani. Poate că există o teamă că dacă te învăț pe tine, o să-mi iei locul. Și medicul rezident care, teoretic, trebuia să fie îndrumat de către profesor, că era jobul lui de profesor, trebuia să-l îndrume. Dar ce însemna? Dacă îl învăț pe la meseria, îmi ia paga. Era foarte dificil să ajungi la masa de operații. Pentru că șeful nu te lăsa. Foarte simplu, din foarte multe motive, șeful nu te lăsa să operezi tu. Eu personal, și nu numai eu, ci toți colegii cu care am vorbit, care am luat rezidențiatul corect, am trecut într-o perioadă de 5 ani de zile în care nu am operat măcar o dată ca mâna întâi, cum se spune, prim chirurg. Ceea ce, din punct de vedere profesional, este o catastrofă. Pentru că ajungi să terminezi rezidențiatul și specialitatea fără să știi nimic, fără să fii operat odată și vei fi pus în fața situației de a lua pacientul și de a nu știi ce să-i faci. Am fost în această situație, ca mine toți ceilalți. Eram în rezident într-un spital mare din București și mergeam la colegii din specialitatea respectivă și mi se spunea, în anul 5 de rezidențiat, să fii fericit că te uiți de pe o scară cum operează marele profesor în anul 5, când trebuia deja să fii în topul competenții profesionale și să poți opera orice, orice. Erau frecvent oameni care terminau rezidențiatul și nu au avut ocazia să opereze singuri, nici măcar un singur pacient. În sala de operație, fiecare mișcare a profesorului e urmărită de un grup de studenți care încearcă să fure meserie. Eram, cred că, de o lună început în rezidențiatul și le-am spus profesorului și colegilor mei că eu voi face tot posibilul ca să operez un anevrism cerebral până în anul 7 de rezidențiat. Toată lumea, dar toată lumea, țin minte, asta a fost așa cumva, nu înțelegeam de ce râd, râdeau, dar cu lacrimi, adică 
oh my god, ce, ce spui tu acolo, fii serios, anevrizm, nici gând. Primul anevrizm l-am operat în anul 5. Nu, uh, nu, nu, nu. Am plecat în anul uh, 2 sau 3 de rezidențiat. Cu salarii derizorii și cu perspective profesionale limitate, mulți medici tineri au plecat din România încă din timpul rezidențiatului. Plătiți prost și cu gărzi dublate, rând pe rând medicii au început să cedeze și să plece în străinătate. Francezii caută inclusiv oftalmologi, chirurgi, ortopezi sau psihiatri cu diplomă și cu 5 ani de experiență într-un cabinet. Cu toții trebuie să cunoască limba franceză. Comment ça va? Ça va bien? Migrația medicilor a început după anii 90, când părăseau țara sub 5 migranți la 1000 de locuitori. A urmat valul 2, după 1996. Bumul a avut loc în ianuarie 2002, după ridicarea vizei Schengen. Deci în niciun caz medicii tineri care au plecat dincolo n-au plecat din cauza salariilor. Majoritatea au plecat din două motive mari și la șeful de secție. Sau din cauza lipsei de materiale. Deci oamenii până la urmă au văzut că pierd vieți pe care le puteau salva dacă aveau minimale instrumente de lucru. 80% dintre cei care au plecat au grijă de bolnavi din țările Uniunii Europene. Franța, Belgia, Olanda, Anglia și Germania. La revedere, decât să lucrez în București, mai bine mă duc într-un orășel din Germania. Doamne, nu e București, dar nu vreau să fiu umilit. Nici nu mai știu câți medici au plecat. Între 15 și 20 de mii, cred. Au plecat pentru că, unu, viața e cum e, doi, escalada profesională nu este ceea ce ar trebui să fie în România. Nu este ceea ce ar trebui să fie. Trebuie să faci multe compromisuri aici ca să avansez punct. Mult mai mult. Uh, unii uh, ajunseseră pur și simplu să recare șefilor de secții uh, gresie faianță la casele de la țară, porci de, a, de pași de Crăciun, un fel de fel de compensații din acestea materiale. Multe, multe, adică... Având la degetul mic viețile pacienților care așteptau să fie salvați și destinele rezidenților care voiau să urce pe scara profesională, Mulți dintre marii profesori s-au ridicat pe soclori care se aflau deasupra muritorilor de rând. Medicina, spre deosebire de multe alte profesii, este o... Nu vă supărați, este o meserie în care, care da, incumbă trufie. Și acum mi-aduc aminte când eram student pe una dintre secțiile de chirurgie foarte cunoscute din orașul respectiv, cum trebuiam la șase jumate, șapte dimineața, nu mai știu, dar foarte de dimineață, mult mai devreme decât era scris în orar, să-l așteptăm pe domnul profesor, șeful secției de chirurgie, aliniați ca la armată, de la cel mai mic student până la conferențiar. Lipiți de zid, cu mâinile la perete. Lucan, când intra, se auzea, șeful, 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 șeful. Deci era un fâșit de teamă care pleca de la pacientul care, fără picioare, asta a fost șocul meu în 2002, că am fost pacient întâi la institutul. Cum poți să stai fără picioare, drept în pat? Am văzut acea poziție nefirească la vizită. O foarte mare parte din vină o are presa. Și-a pus viața în slujba unei țări care nu i-a încurajat performanțele și a reușit să facă din România un exemplu mondial în ortopedia pediatrică. După două decenii dedicate secției de ortopedie din Spitalul Marie Curie din București, medicul, profesorul și mai ales omul, Gheorghe Burnei, cere acum României să-și respecte medicii și pacienții. Presa vreme de 20 de ani a fost mințită de acest doctor cu inovații mondiale, cu... Medicul care îi operează pe copii cu ajutorul lui Dumnezeu. 5.000 de lei în România, 75.000 de lire sterline în Anglia. În câțiva ani ar putea să-și cumpere probabil propriul metrou acolo cu care să se plimbe în continuu. În 30 de zile ar putea să se instaleze cu tot cu acte în Anglia și să aleagă una dintre cele mai bune 10 clinici de ortopedie din Londra. Dar crede în ceva, ceva să fie aici. Toți acești profesori și păgari aveau în spate icoane. Erau credincioși. De când aveți icoana pe pereți aici? Din 1990. Este icoana care ne supraveghează pe noi la toate intervențiile pe care le facem. Și de-a lungul anilor, firește că am avut de numărat pacienți care au trecut prin mâinile lui. Cu rezultate înfiorătoare. Uh -huh.
Vorbim de un doctor care a făcut timp de ani de zile practici experimentale pe pacienții săi minori, fără să prevină în vreun fel părinții în legătură cu riscurile intervențiilor la care îi supunea pe copiii lor și în același timp fără să-și asume vreodată greșeala. Ați ajuns târziu, este posibil și amputarea. Asta este... Ce vrea Dumnezeu, mamă, ne trebuie să trăim. Are 58 de ani și, de când era puști, l-au atras complicatul și articulațiile complexe. Întotdeauna mi-a plăcut să lucrez uh, dincolo de limita posibilului. În România nimeni nu măsoară performanța obiectiv reală a unui medic, a unei clinici. Sunt uh, multe statui în viață create, care în realitate nu sunt statui. Adică nu au nici prestigiul profesional, nici competența profesională care pare că o au în ochii publicului. Profesorul Burnei a crescut pas cu pas din liceanul la economie din Târgoviște până la unul dintre cei mai buni ortopezi pediatri din lume. Și nu a fost deloc ușor. A înțeles foarte bine că nu e chestionat în niciun fel. Dacă merge la presă și spune că a doua zi are o premieră medicală. Presa venea, îl credea, filma, difuza reportajul. Au fost cazuri în care părinții au încercat ulterior să-i contacteze pe jurnaliști și să le spună că premiera medicală n-a ieșit deloc. Dar nu au mai fost băgați în seamă. Nu știu. În anul 2016, jurnalista Luiza Vasiliu a dezvăluit pe platforma independentă Casa Jurnalistului mai multe cazuri grave de malpraxis ale chirurgului Gheorghe Burnei și l-a confruntat pe marele profesor. În întreaga dumneavoastră carieră n-ați avut niciun caz de malpraxis? Nu. Nu. Am avut câteva cazuri care, în mod cu totul ne neadevărat, au, au spus că eu sunt vinovat. Dar n-am fost vinovat. Unul dintre lucrurile care m-a șocat cel mai tare e că lumea medicală știa. Lumea medicală din specializarea doctorului, foarte mulți părinți care ajunseseră cu copiilor la alți medici, primeau reacții de genul de ce l-ați dus la burnei, păi nu chiar credeți tot ce vedeți la televizor, doar că nimeni din establishmentul medical nu a îndrăznit vreodată să chestioneze statura și priceperea doctorului. Principala frână în a deconspira aceste acte medicale inadecvate ale acestui doctor, la articolul 37 din codul deontologic al Colegiului Medicilor, după care, dacă aveai cunoștință de un act medical inadecvat al unui coleg, primul lucru trebuie să-i aduci la cunoștință colegului, după aia să-i informezi șeful de secție, după aia Colegii Medicilor București, după care Colegii Medicilor Centrali și hai să o luăm așa, mergeai să-l informezi pe Burnei. Bun. Mergeai la șeful de secție, cine era Burnei. Mergeai la colegii medicilor, cine era șef la colegii medicilor, Burnei. Mergeai la Comisia Superioară a Colegiului Medicilor din România, cine era șef, Burnei. Mergeai mai departe la Comisia Consultativă a Ministerului Sănătății, cine era șef, Burnei. Mergeai la ultimul for posibil, care este Comisia de Expertiză Medico-Legală a Institutului Medico-Legal, cine era șef, Burnei. Păi cum să treci de, de filtrele astea? Asta dea în cap la primul... Dumneavoastră este șef al Comisiei de Malpraxis pe Ortopedie. Voiam să vă întreb, în, în, în anii aceștia, cazurile care au ajuns la dumneavoastră au fost cazuri grave, le-ați judecat în funcție de ce? Medicii au primit sancțiuni în cazul în care s-a constatat că erau vinovați. Nu, eu am unde, unde ați spus că am fost... Nu este șeful Comisiei de Malpraxis pe Ortopedie la nu. Colegiul Medicilor? Nu. Păi așa figurați pe site. Nu. A, la Colegiul Medicilor, da. Da, da. La Colegiul Medicilor, da. da. Unde ajung în prima instanță plângerile de la pacienți, înainte să ajungă la tribunal? Am sau... avut câteva cazuri, da, sigur, am avut câteva cazuri. Doar câteva, nu, nu multe. Nu, câteva cazuri care mi s-au adresat mie. Mi s-au adresat, eu le-am analizat și de regulă, acum, cazurile de malpraxis sunt, de obicei, cazurile care contravin în totalitate indicațiilor terapeutice. Dar nu au fost, nu am avut asemenea cazuri. Și aici am văzut că își pierde din siguranță. Pur și simplu era în fața noastră un om care se descompunea încet, încet, pentru că erau întrebări care nu-i mai fusese răpuse în fața unei camere de luat vederi și nu se aștepta să fie întrebat de erori medicale, de procese, 
de durere. Flancat de trupele Direcției Generale Anticorupție, chirurgul Gheorghe Burnei a ajuns la Spitalul Marie Curie din Capitală în jurul orei 16. Toată dimineața, anchetatorii au percheziționat casa. Un părinte l-a denunțat pe profesorul Gheorghe Burnei că i-ar fi cerut bani ca să-i opereze copilul. După patru ani de procese, medicul Gheorghe Burnei a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru luare de mită. Înțeleg că acuzația a fost de uh, primire, nu de uh, solicitare de folose necuvenite. Nu este vorba de o scuză, dar trebuie să nu existe totuși personalități medicale țintă. Totodată a mai fost deschis un nou dosar penal în REM pentru tentativă de omor și omor, după ce alți părinți l-ar fi acuzat pe medicul ortoped că l-ar fi nenorocit copiii sau chiar că l-ar fi provocat moartea prin experimente neautorizate. Cu nu, nu, nu. Acești profesori și-au construit puterea cum? Au operat jurnaliști influenți, patroni de presă, parlamentari, primari, președinți de Consiliul Județean, în schimbul serviciilor medicale primite de multe ori în mod preferențial, oamenii influenți le-au oferit medicilor mediatizare, funcții importante și privilegii. Într-un cuvânt, putere. Unul dintre cei mai puternici medici din România a fost Mihai Lucan, care în 2017 era reținut de procurori sub acuzația de delapidare a Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca. După 10 ore de audieri, medicul Mihai Lucan a ieșit încătușat din sediul de ICOT. Cu doar câteva minute în urmă, îi uluise pe anchetatori, când îi căzuse din buzunar un plic cu 5.000 de euro. Nu știu dacă lăcomia e pur românească. Noi cred că nu avem mecanismele care să stăvilească manifestările de nesimțire și până nu le vom modifica, Așa se va întâmpla, va continua să fie așa. Ce credeți că în Franța nu se întâmplă povești similare? Se întâmplă. Dar acolo profesorul dă socoteală cuiva și care nu este neapărat șeful lui pe linie uh, universitară, ci vin niște băieți care încep să-l întrebe despre bani. În România, vreme de decenii, nimeni nu i-a întrebat nimic pe medici despre bani. Anchetarea lui Mihai Lucan a venit după mulți ani în care instituțiile statului închiseseră ochii, iar medicii se obișnui să răsănu de explicații nimănui. Mihai Lucan, Gheorghe Burnei și toți ceilalți profesori cu reputații controversate pe care i-am invocat în acest material au refuzat să apară în fața camerei pentru a-și pune punctul de vedere cu privire la acuzațiile grave din ultima vreme. Zeci de plângeri privind de contări ilegale și de favorizarea unor pacienți de către medicul urolog Mihai Lucan au fost... Pentru delapidarea Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj, care a rămas cu datorii de peste 400 de mii de euro. Doctorul Mihai Lucan a încercat să distrugă dovezi, să influențeze martori și chiar a transferat 600 de mii de dolari în contul unui apropiat. În ciuda acestor acuzații grave, ancheta care îl vizează pe Mihai Lucan s-a împotmolit, iar procurorii n-au ajuns nici până astăzi la o soluție. Peste acest caz a plutit în permanență suspiciunea că Lucan este în continuare prea puternic pentru ca ancheta să fie dusă până la capăt. Foarte greu pentru un politician să nu sprijine un profesor care odată l-a operat. Profesorul este egal cu politicianul sau deasupra lui. Și atunci lucrurile se blochează pentru că sistemul a fost construit pe acest îndumnezeiți care au hotărât cine trăiește și cine moare. Medicii sunt foarte bine nereprezentați pe culoarele puterii. Aș zice chiar foarte bine reprezentați față de alte bresle. Eu nu cred că numeric sunt mai prezenți. Eu cred că sunt mai vizibili. Este o diferență. Doctorul Șerban Brădișteanu a fost condamnat definitiv la un an cu suspendare pentru că l-a favorizat pe Adrian Năstase. În iunie 2012, fostul premier a primit doi ani în dosarul trofeul calității, iar Brădișteanu, șeful secției de chirurgie cardiovasculară a Spitalului Floreasca, i-a împiedicat pe polițiști timp de șase zile să-l ducă pe Năstase în închisoare. În multe cazuri, medicii care au intrat în politică au lăsat impresia că o fac nu pentru a contribui la o schimbare, ci doar pentru a se așeza la masă cu cei care dețin puterea. Există medici, există inclusiv în București, un medic puternic, influent, care a ales dintre rezidenții lui pe doi pe care i-a văzut mai deșterți, mai descurcăreți, mai buni de gură și bun profesional și a chemat și le-a zis, tu te duci și te înscrii în PSD, tu te duci și te înscrii în PNL. Și le-a explicat și de ce. Pentru că e important să rămânem întotdeauna la putere. E important să avem întotdeauna ușa ministrului sau ușa directorilor din Casa de Asigurări de Sănătate deschisă. Puterea a însemnat că politicul le-a permis marilor profesori să-și păstreze privilegiile și le-a predat controlul asupra marilor spitale. 
Restul unităților medicale au fost trecute în subordinea autorităților locale, odată cu descentralizarea din 2010. Pe scurt, au fost lăsate în seama intereselor politice de la nivel local. Primarii și președinții de consilii județene au primit puterea de a alege managerii spitalelor din subordine, deci puterea de a controla resursele. Atunci când tu numești managerul, capeți un control foarte important pe felul în care se desfășoară licitații în acel spital. Aici vorbim de bani, bani mulți. Capeți un control foarte important pe posturile din acel spital. Ce vorbim de relații. În Consiliul de Administrație, în Comitetul Director, manager, director medical, director financiar contabil, șef de birou, asistenți, brancardieri, care, mă rog, sunt provin, să zic, din atmosfera intima a structurii, a feudei. Tu, ca politician local, care numește managerul dintr-un spital, brusc îți apar două trese în plus pe epoleți, pentru că ai control pe resurse. Mergem astăzi la Brăila, unde spitalele au devenit paradisul investițiilor prin firma președintelui de Consiliu Județean. După ce a preluat mai multe unități sanitare prin descentralizare, a contractat lucrări de modernizare pe miliarde de lei care ajung astfel de la bugetul local în buzunarul său. Problemele au început odată cu descentralizarea, când spitalul a trecut în subordinea Consiliului Județean. Angajații l-acuzau pe șeful Consiliului că, imediat ce l-a preluat, a și încheiat contracte păvoase. Asfaltarea aleilor, distrusă deja, a costat peste un miliard de lei vechi. Am scos la licitație pe 1.200.000, ia fă mă, du-te m***, adică ai vrut 200 de 200.000, ia fă tu de 2 miliarde, că nu-mi faci mie, faci la nenorocit astea, că merg pe noroc. Medicii se întreabă de ce nu au fost făcute rampele pentru cărucioare pe care e imposibil să urci un pacient. În timp ce li s-a dat puterea de a controla angajările și licitațiile din spitale, autorităților locale nu li s-a trasat nicio responsabilitate cu privire la finanțarea unităților sanitare din subordine. În lege scrie clar că autoritățile locale au responsabilitatea de a asigura cofinanțarea și așa mai departe. Dar cum se întâmplă în minunata lege românească de obicei, se spune că ai responsabilități, dar nu se dă pe niciun de ceva cuantificabil. E așa, ceva care plutește ca spiriduhul sfânt, așa, ca un nor. De exemplu, în anul în care am fost eu manager, președintele de atunci al Consiliului Județean mi-a zis Bă, anul ăsta n-am niciun leu să-ți dau la spital, te descurci. Secția TBC a Spitalului Județean Arad funcționează într-o clădire construită acum 100 de ani, care a fost concepută inițial pentru a fi școală. Tot la fel de veche, dar mai puțin degradată, este și clădirea ce adăpostește secția de obstetrică și ginecologie. La ora asta, sub 1% din bugetul sistemului de sănătate provine din bugete locale. Ce înseamnă că eu administrez spitalul ăsta, dacă nu dau niciun leu la el? Este sărăcie multă în spital. Pacienți umiliți, internați în saloane mizere, asistente și medici frustrați și indiferenți. Acesta este tabloul pe care îl găsești în majoritatea spitalelor din România. Trebuie să cumpărăm noi și până și branurile. Nu au tot ce le trebuie. Deci, adică? Nu au cu ce să spele pe jos, nu au mănuși, nu au, nu au condiții. Și asta ar trebui schimbat de cât de cât, că și, sunt și... Asta sunt. Unele dintre municipiile reședințe de județ au 25-26% dedicate evenimentelor culturale, da? Care știm, sunt un jaf public, sunt zilele orașului, sunt tot felul de evenimente culturale unde, practic, banii sunt dați clientelei de partid. În timp ce spitalul local, de exemplu, din localitatea respectivă, nu știu dacă primește la primărie 0,1-0,2-0,5% din buget. Nu sunt vreo doi gândari de când sunt două săptămână pe aici pe jos. Nu mai mulți, dacă doi am văzut. La toaletă, ce am o luat deschis acolo, nu curent, nu poți să te duci să te speli să faci duș. Băile au vrut să facă un duș, eu zi la țară. Eu m-am speriat. I-a spus că făcut un duș? Îl duci nu pentru că nu avea. Ghiuveta cum se vede curge, nu se închide. Frigiderul defect, de când sunt în secție nu merge. Paturile cum sunt stricate, ruginite. Dacă spitalul acela are paturi proaste sau nu au suficient bani medici să asigure cel mai bun tratament, principalul lucru pe care oamenii ar trebui să-l facă ar trebui să bată la ușa președintelui de Consiliu Județean sau a primarului și să întrebe de ce n-ați dat mai mulți bani la spital? Nu vă interesează sănătatea comunității noastre? Asta înseamnă să trăiești într-o comunitate, adică comunitatea trebuie învățată să spună opinia. 
și să spună nu pentru noi nu este importantă panseluța pe care o plantăm pe data de 20 noiembrie, ci este important să avem un centru medical multifuncțional. Eu nu văd implicarea că sunt niște organizații ale administrației publice, că discutăm de primar, că discutăm de consilii județene, iar ar trebui să fie parteneri într-un dialog social să discutăm ce vrem să facem cu sistemul de sănătate. Autoritățile publice locale au un control mare asupra canalelor de bani și au responsabilități minime pentru că oamenii nu sunt informați cât de importante sunt autoritățile locale. Deci nu-i nu clar nicăieri, nu doar în mintea cetățeanului, ci în general, în legislație, în corpusul legislativ, lucrurile astea nu sunt foarte bine statuate. Nu știu cine e responsabil, ministerul, DSP-ul, președintele Consiliului Județean, primarul, sistemul în general. Oamenii nu știu cine e responsabil pentru că sistemul medical e o mașinărie uriașă și complicată, a cărei funcționare e foarte greu de înțeles pentru cetățeanul simplu. Singura cale de a naviga prin acest labirint și de a-i descifra măcar parțial mecanismele este aceea de a urmări circuitul banilor care îl alimentează. Funcționarea sistemului medical ne costă peste 9 miliarde de euro pe an, iar în cea mai mare parte, acești bani vin din contribuțiile salariaților la Fondul Național de Asigurări Sociale de Sănătate. Aceste contribuții sunt colectate de Ministerul de Finanțe și virate apoi către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Contribuțiile directe ale cetățenilor sunt însă departe de a putea asigura funcționarea sistemului. Asta și pentru că aproape două treimi dintre cetățenii asigurați sunt scutiți de contribuții. Așa că, pentru a ține sistemul pe linia de plutire, statul mai subvenționează Fondul Casei Naționale de Asigurări cu sume importante, alocate prin Ministerul Sănătății. La acești bani se mai pot adăuga sume venite din fonduri europene, programe ale băncii mondiale și finanțări ale autorităților locale. Aceste finanțări sunt însă incerte și variază de la un an la altul. Funcționarea sistemului medical se bazează așadar pe banii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, adică pe aproximativ 9 miliarde de euro colectați de la cetățeni și din subvențiile Ministerului. Acești bani sunt împărțiți către toți furnizorii de servicii medicale, de la spitale la cabinetele medicilor de familie, care decontează fonduri de la casă în funcție de tipul de servicii prestate, cel mai frecvent indicator fiind complexitatea cazului tratat. Din momentul în care intră pe poarta unui spital, pacientul se transformă într-un șir de calcule, înregistrat într-un sistem informatic. Este consultat, îi se pune un diagnostic, este operat, primește îngrijire postoperatorie. Fiecare serviciu pe care l-a primit pe acest traseu este asociat unui cod de diagnostic care cuantifică complexitatea. De exemplu, codul aferent unei operații de apendicită include, teoretic, costurile materialelor necesare în timpul operației, manopera echipei chirurgicale, dar și munca asistentelor medicale care îi schimbă pansamentele în zilele următoare. Dacă pacientul operat de apendicită are și alte afecțiuni preexistente, cum ar fi insuficiență cardiacă sau anemie, pe fișa lui apare încă un cod aferent acesteia, deoarece a implicat un tratament complementar, deci costuri suplimentare. Înainte de externare, toate codurile de diagnostic înregistrate pe fișa pacientului sunt introduse într-un sistem informatic, alături de alte date care vor fi incluse în calculul final, precum sexul și vârsta. Sistemul ține cont de toți acești parametri și generează o grupă de diagnostice, numită grupă DRG. Această grupă are asociat o valoare relativă care reprezintă complexitatea cazului. Practic, făcând o medie a grupelor DRG generate de pacienții care au trecut pragul, spitalul măsoară cât de complexe au fost cazurile pe care le-a tratat în luna respectivă. E ca o fotografie colectivă a bolnavilor tratați în acel interval de timp. Această medie care arată complexitatea se numește ICM, Indice de Case Mix. Ea este înmulțită cu numărul de pacienți tratați în acel spital și cu un alt coeficient numit TCP, tarif pe caz ponderat, care are valoare financiară și ajută la transformarea indicelui de complexitate într-o sumă de bani. Din înmulțirea acestor parametri va rezulta o sumă finală, pe care spitalul o va deconta de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Acest sistem de decontare bazat pe grupe DRG, prin care sunt împărțite miliardele de euro din visteria sănătății, nu funcționează însă atât de bine pe cât pare în teorie. România l-a preluat din sistemul de sănătate australian, dar l-a transformat ulterior într-o cărpeală autohtonă. Sistemul australian e cel mai complex, e considerat de referință în lume, sistemul DRG. Toată lumea va spune, dacă întrebați medicii în spitale, vă va spune că noi am preluat sistemul australian. E adevărat, l-am preluat, dar în 2011 l-am lăsat deoparte și am inventat unul românesc. Noi, în 2011, ne mai având bani să plătim licența australiană, 
pentru DRG, am făcut unul românesc, foarte simplist. Practic, sistemul românesc a păstrat mai puține coduri DRG și a simplificat lucrurile atât de mult încât serviciile medicale nu au mai putut fi diferențiate în funcție de complexitate. Diferența de finanțare între o naștere normală și una cu complicații a devenit atât de mică încât a fost nevoie de o soluție de compromis. Diferențierea în baza tarifului pe caz ponderat, care a devenit variabil de la o unitate sanitară la alta. Așa s-a ajuns ca un spital mare precum spitalul universitar să înmulțească gradul de complexitate cu un tarif de 1800 de lei, în timp ce o unitate mică precum spitalul orășenesc în Peni are un TCP de 1475 de lei. În loc să fie diferențiate exclusiv în funcție de complexitatea cazurilor tratate, spitalele au ajuns să fie diferențiate pe baza unui tarif variabil, stabilit în mod arbitrar. Au reglat din tarif și au tot început să regleze din tarif. Și în câțiva ani au făcut diferențe foarte mari de tarif, că s-a ajuns la practic dublu între un spital de categoria 5 și un spital de categoria 1 cu mișfundeni care are 2800. Dacă faci același lucru în 5 spitale diferite, o să-ți dea 5 valori diferite în bani. Cetățeanul ar trebui să ceară, în primul rând, să nu mai existe tarif ponderat diferit. Pentru că putem să plecăm de la o idee fundamentală. Orice copil se naște egal în România. Vă întreb, este corect ca un copil născut la Lehliu Gară, să spun, sau la Câmpeni, să primească pentru același act medical cu 30, 40 sau chiar 50% mai puțin bani? decât unul născut în Floreasca, în Spitalul Universitar Municipal, cum ziceți aici în București. Suma mai mică de contată de un spital orășenesc înseamnă că unitatea sanitară îi asigură condiții mai proaste nou născutului care vine pe lume în această maternitate. Bebelușii sunt cântăriți cu un aparat vechi de peste 20 de ani, iar mamele sunt nevoite să stea lângă un perete plin de igrasie. Automat, n-ai cum să ai aceeași desinfecție? N-ai cum să ai aceeași materiale, nu poți să înnoiești atât de des echipamentele, că nu ai unde să faci economii la 680 de lei față de 1400. Nu mai vorbim de faptul că un spital mic nu are medici rezidenți. Pe când un spital universitar întotdeauna va avea medici. Deci, practic, același copil este îngrijit de mai mulți oameni, spre deosebire de un spital orășenesc, unde uneori e un singur medic și o asistentă. Aceste decalaje uriașe între spitalele mici de provincie și centrele universitare au apărut și ca urmare a faptului că marii profesori din sistemul de sănătate au ocupat funcții înalte și au avut putere de decizie. Profitând de acest statut, ei au favorizat spitalele importante atunci când s-au împărțit finanțări de la bugetul de stat. Practic, până la urmă, se aplică proverbul cine împarte, parte și face. Automat, dacă sistemul a fost condus și, în general, în, când au fost medici, ministrii sănătății, au fost universitari au tras către zona universitară. Corect ar fi ca un spital mic să primească mai mulți bani pentru același act medical decât un spital mare. Pentru că atunci, în 10 ani de zile, am avea spitale bune și la Lehliu Gară, și la uh, Sighișoara, și la Câmpeni și oriunde. Pentru ca împărțirea banilor din sistemul medical să fie cât mai echitabilă și să nu mai favorizeze unele spitale în defavoarea altora, ar fi nevoie de mai mulți bani pentru sănătate. Niciun guvern nu s-a arătat însă dispus să facă acest efort, perpetuând aceeași cârpeală în care casa de asigurări decontează bani în baza unui tarif stabilit în mod arbitrar și folosind grupe DRG care n-au mai fost actualizate de mai mulți ani. Dacă intrați în Germania pe site-ul DRG-ului german, o să vedeți că îi actualizează lunar în funcție de prețurile din piață. Noi nici, mă, nici măcar n-am calculat vreodată în România costurile sistemul de sănătate în mod real. Adică nu știm cât ne costă o apendicită sau o naștere, că vorbeam de naștere. Noi o decontăm cu 680 de lei sau 1400 de lei sau 1500 de lei. Dar cât ne costă, de fapt, pe noi, nu știm. De multe ori am zis că aceasta e cea mai mare minciună oficială pe care guvernele României, în ultimii cel puțin 10 ani, au spus-o pe gură, indiferent de partide. Această minciună oficială sună așa în România. Noi, Guvernul, vă dăm vouă toate serviciile medicale de care aveți nevoie pentru banii pe care îi plătiți. Adevărul și continuarea este că noi, românii, nu plătim statului pentru asigurarea de sănătate suficient de mulți bani ca să acopere pretențiile noastre și serviciile de care avem nevoie. De ce nu se zice asta? Evident, pentru că este extrem de neconvenabil politic. Ori ca această minciună care are o motivație exclusiv populist-politică, ca această minciună să poată funcționa și să aibă picioare ca să alerge, că iată e o minciună lungă, de peste un deceniu, 
trebuie făcut din pix o șmecherie. Iar șmecheria făcută din pix e asta. Vin Spitalul Românesc de Stat, vrei să-ți faci un remene pe piața reală, remeneul ăla costă 400 de euro, real vorbind. În România, statul îți plătește 150 de euro. Diferența, deși pe hârtie nu există, e reală. Și diferența asta se vede în toate lucrurile pe care trebuie să le suportăm. Fie spitalele sunt murdare, fie nu există suficiente remeneuri pe care să le faci în cadrul asigurării pe care o plătești. Fie, 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 fie. Lăsăm foarte mulți oameni fără acces la servicii de sănătate. Asta este. Boala se agravează, ei mor. Noi avem mortalitate evitabilă, cea mai mare mortalitate evitabilă din Uniunea Europeană. Noi trebuie să venim cu mod evident toată lumea conștientă că trebuie bani noi în sănătate. În termen real, noi avem o finanțare de trei ori mai mică decât media europeană în termen real, adică în termen de sumă. Noi avem 1000 de euro pentru un asigurat pe an și în Uniunea Europeană sunt 3000 de euro pentru un asigurat pe an. Problema a fost că niciodată nu a fost o strategie. Totul s-a făcut pentru nevoia imediată sau pentru următorul pas pe care îl facem. Și tot timpul s-a făcut așa și, practic, cum noi în 30 de ani am avut 30 și de miniștri ai, ai sănătății, evident că și sistemul e dezvoltat după putința și viziunea celui care vremelnic a condus ministerul. În ultimii 31 de ani am avut 29 de miniștri ai sănătății, unii dintre ei cu mai multe mandate. Niciunul n-a fost preocupat să elaboreze vreo strategie coerentă sau să preia ceva de la predecesorii săi. Toți au modificat sistemul în funcție de nevoile de moment și de interesele partidului aflat la putere. Legea sănătății, de exemplu, a fost modificată de 10 ani de când a apărut de cel puțin 2000 de ori. Unele dintre articolele acestei legi au fost modificate și de 5 ori într-un an. Deci există o incoerență. Nu, nu mai vorbesc să identifici vreo direcție strategică spre care sistemul se îndreaptă. Probabil și dumneavoastră să studia la școală legenda meșterului Manole, nu? E, noi ne confruntăm cu legenda meșterului Manole de foarte mult timp, de 1990, și ce face un partid politic nu mai e bun și o luăm de la capăt, nu? Păi da, dar hai să rupem pisica. Eu asta le-am și spus colegi, hai de să rupem pisica. Odată trebuie ruptă. Ca să reformezi consistent un sistem de genul acesta, ai nevoie de cel puțin 2 ani de zile și acei 2 ani de zile trebuie să fie liniștiți electoral. De ce? Pentru că întotdeauna reformarea unui sistem medical înseamnă că deranjezi multe cercuri de interese, trezești multe spaime. O reformă de genul ăsta poți să o faci doar de la două niveluri. Președinte sau prim-ministru. Punct. Nu altul. Pentru că dacă îl însărcinezi doar pe un ministru de sănătate sau de... O să vină la de la armată, o să vină la de la finanțe, o să vină la de la edu... Fiecare o să plângă. Nu! Asta trebuie să fie o prioritate de vârf și asta o spun nu pentru că aș fi foarte deștept, ci pentru că am văzut că așa au făcut toți. Margaret Thatcher, ea a făcut reforma NHS-ului în Germania, pe vremea Bismarck a făcut, Obama a încercat să facă, deci de acolo se face, nu de la... Scuzați-mă, pentru o reformă în sănătate, un ministru al sănătății este un băiat de minci. Oricine ar fi el. Resetarea României este acum mai necesară și mai urgentă decât oricând. Sistemul sanitar este primul, dar nu este singurul care are nevoie de o reașezare profundă. Nu trebuie să reinventăm roata. Este suficient să vizităm orice Spital, nu spun privat din Occident, orice spital de stat similar din Occident, fie că este Anglia, fie că este Germania, Franța, unde vreți dumneavoastră, să facem o comparație. Cred că un sistem mai apropiat de ce ne dorim noi este în Germania, unde sunt case de asigurări publice și case de asigurări private, unde toată lumea are obligativitatea de a avea asigurare publică, unii pot să plătească și privată, toată lumea se poate adresa sistemului de sănătate, dar beneficiază cei care plătesc în plus de niște servicii în plus sau de niște uh, condiții mai bune la, la internare, dar în principiu toată lumea beneficiază de asigurări de sănătate și dacă dorești servicii în plus, mai plătești în plus și te asiguri la una din case de asigurări uh, private. Eu vreau să mă duc nu știu, într-un spital privat, 
unde am condiții hoteliere mai bune, poate am o îngrijire mai bună că sunt mai puțini pacienți pentru un singur medic alocat și atunci, în afară de asigurarea asta, mai plătesc o asigurare complementară care se poate face fie la asiguratorul național, public, fie la un asigurator privat, dar trebuie puse în, aceste mecanisme trebuie puse în funcțiune. După 1990, România a oscilat între dorința de a crea un sistem de asigurări care să fie cât mai independent și obișnuința de a funcționa după modelul centralizat, sedimentat în perioada comunistă. Această confuzie s-a transmis și la nivelul societății. Mulți români nu sunt conștienți că sănătatea funcționează în baza unei asigurări, ci consideră că statul le oferă din oficiu acces la consultații, operații și tratamente. De aici și teama că fără un sistem controlat de stat, vor rămâne fără servicii medicale. Sistemul de stat este sfânt, nu trebuie să-l atingem, nu trebuie să-l concurăm. Pentru că, vezi, Doamne, dacă facem privat, nu vom mai avea uh, pensionare și cei mai puțin avantajați unde să meargă. Păi, dar în Franța, orice om, indiferent de statutul social, își permite să meargă într-o clinică privată. Pentru că nu are nimic de plată. Este 80% diferență care este asigurată de către o casă complementară, așa zisă, mutuală. Deci, practic, nici la stat, nici în privat, servicii în Franța nu sunt gratuite 100%. Sunt gratuite 90-80-90%. În rest, ești obligat să-ți asiguri o complementară, care poate să fie 30-50-100-200 de euro pe lună, în funcție de nivelul la care dorești. Dar este la fel și la stat și în privat. Iar faptul că pacientul este obligat, prin acest sistem financiar, să se co-asigure, îl responsabilizează. La noi, Știi că vei fi tratat oricum într-un spital de stat, n-ai nicio răspundere, nu știi de fapt cât ți se ia din salariu pentru fondul de asigur de sănătate. Și mai ales nu este obligat să-și vadă de sănătate printr-o asigurare complementară. N-ar fi mare lucru, ar fi la nivelul unui RCA de mașină, poate pe an. Occidentul ne oferă însă și modelul unor sisteme medicale centralizate, care funcționează foarte bine. În Marea Britanie, serviciile medicale sunt gratuite pentru toate persoanele rezidente, totul fiind decontat de la bugetul de stat. Trebuie să, ne, să răspundem la întrebarea ce fel de sistem de sănătate ne dorim. Ne dorim un sistem socialist în care să avem toți acces la servicii mai proaste, mai cum le putem avea, sau un sistem de înaltă calificare, dar în care nu tratează pe toată lumea și care mai selecționează pacienții și la care cei care vor servicii mai bune contribuie mai mult. Nu o să-i putem împăca niciodată pe cei doi, dar cineva la nivel politic trebuie să ia decizie. Ce fel de sistem ne dorim? Și în momentul în care ne hotărâm asupra sistemului și a modului în care el va arăta, toată lumea ar trebui să îl păstreze și să îl dezvolte măcar 10-15 ani, după care să tragem concluzia dacă am ales bine sau nu și să-l modificăm. Chiar și după ce ne vom hotărâ ca societate ce fel de sistem medical ne dorim și vom avea și politicienii capabili să-și asume o strategie și să o implementeze, reforma din sănătate nu va putea fi posibilă fără o masă critică de medici care să-și pună această întrebare. Are rost medicina asta? Are rost neurochirurgia? Are rost să mai fac asta? Ce fac acum? N-are niciun rost. Ce contează că ai salvat o mie dacă tu ai omorât unul? Sistemul e obligat să-și condamne pacienții, așa că au ales să-și dea demisia. Doi medici neurochirurgi de la Spitalul Colentina, care s-au întors în țară din Franța, să schimbe ceva, abandona lupta. Cei doi medici care au demisionat din cauza lipsărilor de la Spitalul Colentina sunt de altfel și cei care au înființat clinica de neurochirurgie. În septembrie 2017, neurochirurgii Dorim Bica și Ionuț Gobej, întorși în țară după ce făcuseră rezidențiatul în Occident, demisionau de la Spitalul Colentina, invocând motive pe care nu eram obișnuit să le auzim. Din 500 de pacienți, cât facem noi în prezent, statistic, pe an, să zicem, 1% moare că nu am închis cum trebuie nu am avut un fiecare, operație. În da. fiecare costă 10 lei. Nu, deci, 15 lei costă mă rog, mai deci 1%. Asta înseamnă că la sfârșitul fiecărui an, noi doi, avem cel puțin 2-3 pacienți pe conștiință pentru că am făcut acest compromis. Ce cum vă simțiți? Cum vă simți? Cum vă deci cum spuneți și mie? Are rost să faci medicina cu compromisuri și vă răspunzi acum? Nu. Nu, nu faci, nu face asta pentru că nu o să dormi bine noaptea. 
sau te transformi într-un monstru. Noi nu ne aducem aminte de pacienții care merg bine, da? Noi ne aducem întotdeauna aminte de cei care merg rău. Și dacă se întâmplă prea frecvent să meargă rău, această meserie a noastră devine imposibil de practicat. După demisia de la Colentina, Dorin Bica și Ionuț Cobej au ales să rămână în România și au construit de la zero o clinică privată de neurochirurgie, la care au adăugat o fundație prin care îi sprijină pe tinerii neurochirurgi să aibă acces la stagii de formare în Occident. Lucrurile nu pot fi schimbate imediat, în, într-un an, în cinci ani, ci se schimbă în generații. Și generația asta pare că există deja. Și numai că există, nici nu poate fi oprită. Drept urmare, la Colentina, unde eu și colegul meu nu mai suntem acum, există cinci neurochirurgi, alții decât noi doi, care au fost toți formați în străinătate. În momentul în care pleci și te întorci, arzi niște etape. Te duci, vezi și vii și implementezi. Am plecat în unul dintre cele mai bune locuri din lumea asta. Am plecat din România, am plecat în Louisville, în, la Cozer Children's Hospital și eram ca un burete care absorbea absolut tot. Și de acolo am văzut și am spus acasă să facem lucrurile. Acasă curgea apa pe pereți, nu aveam aparate de respirat, m-am și întors cu aparate de acolo și nu m-am lăsat până când nu am făcut ca la ei, știi, să fie lucrurile. Există insule de reformă și în spitalele de stat, construite de oameni care, la rândul lor, au refuzat să facă medicină cu compromisuri și au decis să schimbe singuri sistemul, măcar în secția în care activează. Cum îmi doresc să fiu? Nu dacă trăiesc mai mult decât acasă aici, stau de dimineață până noaptea, ci nu? Bun, și cum ar trebui să fie locul? Mă deranjează să văd ceva scrijerii pe perete, pentru că în momentul ăla mă opresc și o rezolv. Nu există cum. La mine acasă poate să scârție clanța, dar aici nu are voie. Sună dur asta cumva, dar până nu înțelegem că suntem parte a sistemului și trebuie să ne implicăm mai mult, nu o să arate spitalele mai bine. Altfel, dacă noi avem o problemă, bă, cum e spitalul ăsta și n-a făcut nimeni nimic, păi în primul rând tu ești la care n-ai făcut nimic. Dacă mie mi-a luat foc, un aparat de respirat cu o priză veche, am, mi-am scos pozaia, am fotografiat-o, am murit nepotul unei colegi așa, în felul acesta. Și am spus, vom avea cele mai bune prize. Pentru mine a fost un proiect. Că atunci când bag degetele în priză să nu mă curentez. Pentru că mă curentam sistematic și eu, vă dea seama, când umblam printre firă raiele alea care erau lângă un copil, lângă un incubator, că aveam Techere, triple, era o nenorocire. Da, în calitate de medic, de șef de secție, în calitate de om, în calitate de cetățean, care sunt în locul ăsta și moșo în dreapta, în stânga, de unde să încep lucrurile să le rezolv. Doctorul Cătălin Crstoveanu a construit în Spitalul Marie Curie una dintre cele mai moderne secții de terapie intensivă pentru nou născut din Europa. A făcut-o cu bani strânși din donații, implicându-se mai mult decât îi cerea fișa postului. Acum, vezi lista asta? 12 în așteptare. Într-un an jumătate de când am dat drumul la aplicație, au murit 30 de copii. Au murit 30 nu că nu i-am tratat, nu că nu i-am tratat bine, ci că au stat pe listă și că n-am putut să-i tratăm. Au stat... Am spus de multe lucruri ăsta. Cum a sunat și Alexandra la urmă 1-2? aștepta după niște salvatori ca să vină să o ajute că era într-o situație critică. La fel sună și ei la noi. Ne sună colegi și de când am dat drumul din ianuarie 2019, ce 29 de copii au murit în așteptarea unui loc în speranța tratamentului. Pentru mine asta este proiectul acum. Înțelegi? Eu mor din cauza asta. Și am zis 844, bine, strângem bani acolo, mergem la companii, mergem la prieteni, da? Cine poate? Și asta vom face. Vrem să mărim cu încă 20 de paturi facilitățile pe care le avem aici. Eu vreau să nu mai văd că stă acolo cineva în așteptare. O să începem, sper că într-o lună de zile, să construim heliportul. Pentru că eram în momente de astea în care ne-au murit niște copii în situații... O să-mi aduc aminte toată viața, știi? Nu o să-mi aduc aminte de 1000 de transporturi bune, o să-mi aduc aminte de 2, 3, 50 
când au murit copiii în situații în care puteam face altceva. Și am zis, trebuie heliport. Și o să vezi, o să aterizăm pe spital în scurtă vreme. Lângă spitalul Marie Curie se construiește și spitalul Dăruiește Viață. E un efort uriaș al unor oameni hotărâți care ne obligă pe toți să avem încredere că prin implicare sistemul medical se poate schimba în bine. La mine lucrurile au fost foarte ferme. Stau aici cât pot să fac. Cât timp sunt în doctor, cât sunt în viață, voi spune tot timpul ce nu merge și de ce nu merge. Să nu credeți că afară totul vine de la guvern. Am fost în Anglia când dispărea o secție de chirurgie cardiacă în Leicester și oamenii aia spuneam, trebuie să influențăm guvernul. Uh, ei sunt politicieni. Pricep sau nu pricep? Dacă nu pricep, suntem datori să îi învățăm să priceapă. Și dacă au priceput, suntem datori să învățăm să și facă. Cum? Avem mijloace. Mijloace legale, mai coercitive. Dacă pricep și nu vor să facă, trebuie să nu ne lăsăm. Sigur că riscăm. Unii dintre noi riscăm cu curajul nostru. Da? Suntem gata să riscăm sau nu suntem gata să riscăm să fim curajoși?